நண்பர்களே எனக்கு கிராமத்து கைமணம் நிகழ்ச்சியில் கடலை பருப்பு வச்சு ஒரு உருண்டை குழம்பு பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து கடலை பருப்பு வந்து ஒன்றாக எடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா ஊறிடுச்சு இது கூட நாம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஆறேழு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகா வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி சிறுதளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதையெல்லாம் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு நல்லா கட்டியாக வடை பதத்துக்கு வந்து ஆட்டி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சமும் போட்டுக்கணும் அது பிசையும் பொழுது கொத்தமல்லி போட்டு பசிஞ்சிக்கணும் நாம் இது வந்து தாளிக்க தேவை தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பூண்டு வந்து ஒரு ஆறேழு பல் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்க கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து இந்த பொடிசா கட் பண்ண வெங்காயம் வந்து வடையில் போட்டு நாம் பசைஞ்சி உருண்டை உருண்டை பிடிச்சி அதில் போடுறதுக்காக நாம் இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் கொத்தமல்லியும் அது கூட நம்ம சேர்த்து உருண்டை பண்ணி எப்படி போடுறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பருப்பை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் நல்லா வடை பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு நல்லா கட்டியாக அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட வந்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு அப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் நல்லா சூடான உடனே ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொரியணும் சோம்பு பொறிஞ்ச உடனே நாம் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய் தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து நாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த புளியை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா உருண்டை எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதித்து அதெல்லாம் வந்து அதிலே வெந்து வரணும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய விட்டுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சமாக விட்டோம்னாக்கா குழம்பு ரொம்ப திக்காகிடும் குழம்பே இல்லாமல் போயிடும் நம்மளுக்கு அந்த உருண்டையே எல்லாமே இழுத்துக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக தண்ணி விட்டுக்கணும் எல்லாமே நல்லா கலந்து வந்துருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம்
குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டு பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வருது குழம்பு இப்ப பாக்குறதுக்கு நம்ம வந்து குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லா உருண்டையும் வந்து இதுல போட்டுட்டு நல்லா வேக தண்ணி பார்த்தோம்னா குழம்பு வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாவே இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு தண்ணியா இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம குழம்பு வந்து தண்ணியா இருக்கணும் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கிற மாவை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டி எடுத்து நாம இத போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் சிம்ல வச்சிடணும் ஸ்டவ்ல சிம்ல வச்சுட்டு நாம ஒரு ஒரு உருண்டையா எடுத்து போடணும் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கணும் உருட்டி ஒரு ஒரு உருண்டையா எடுத்து நாம போட்டுக்கலாம் எல்லா உருண்டைகளும் உருட்டி இதில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டோம் இப்போ நாம் உடனே நம்ம வந்து போட்ட உடனே நம்ம வந்து கலக்கக்கூடாது இதை நல்லா வேகணும் வெந்த உடனே அதுவே தானாக வந்து ஒரு ஒரு உருண்டையாக மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து குழம்ப ஒரு முறை நம்ம கலந்து விட்டு திருப்பி விடணும் இப்போ அது வரையும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லாம் மேலே நல்லா மிதந்து வந்திருக்கு பாருங்கங்க நல்லா மிதந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மேல மிதந்து வந்த உடனே உருண்டை எல்லாம் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்க இப்ப நம்ம தண்ணியா ஊத்தணும் குழம்பு இப்ப பாருங்க நல்லா திக்காயிருச்சு பாருங்க அதனாலதான் நல்லா தண்ணி விட சொன்னேன் நானு ஃபர்ஸ்டே நல்லா கம கமன்னு உருண்டை குழம்பு வாசனை தூக்குது பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு உருண்டை எல்லாம் நல்லா வெந்து மேல மிதந்து வந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நாம இறக்கிக்கலாம் குழம்ப வாங்க எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் சுட சுட கம கமன்னு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது சாதத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த உருண்டையை வச்சே சாதம் சாப்பிட்டுடலாம் ஃபுல்லா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க